ข้อ4จงหาผลบวกสิบผลแรกของอนุกรมเลขาคณิต2ส่วน3บวก4ส่วน9บวก8ส่วน27แล้วก็บวก16ส่วน81นะคะก็สูตรผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตก็คือ sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r หรือเท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1ถ้าค่า r มันเป็นบวกนะคะเราใช้สูตรนี้จะทำให้มันไม่ติดลบแต่ถ้าทำใช้สูตรนี้จะทำให้ค่ามันออกมาติดลบแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่าก็จะออกมาค่าเดียวกันซึ่งแล้วแต่ว่าใช้สูตรไหนนะก่อนอื่นข้อนี้เรามาหา r ก่อนว่า r เท่ากับเท่าไหร่ r จะเท่ากับพจน์ที่ n บวกหนึ่งหารด้วยพจน์ที่ n นะฉะนั้นพี่เอาพจน์ที่สองหารพจน์ที่หนึ่งก็ได้สี่ส่วนเก้าหารด้วยเศษสองส่วนสามการหารเศษส่วนก็เหมือนเดิมกับเศษเป็นส่วนคิดเลขออกมาข้อนี้ r มันจะเท่ากับสองส่วนสามเห็นไหมข้อนี้ r น้อยกว่าหนึ่งฉะนั้นเราจะใช้สูตรแรกนะเพราะมันจะทำให้ส่วนเป็นบวกก็ขึ้น s n เท่ากับ a หนึ่งคือเศษสองส่วนสามคูณกับ1ลบ r r ก็คือ2ส่วน3กำลัง n ก็คือ10เพราะเขาบอก10ผลแรกส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ2ส่วน3นะคะแล้วก็จากตรงนี้ก็คิดเลขต่อก็จะได้เป็น s n เท่ากับสองส่วนสามตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนสามคูณกับหนึ่งลบสองยกกำลังสิบก็คือหนึ่งพันยี่สิบสี่สามกำลังสิบติดไว้ก่อนทีนี้เราก็มาคิดสามกำลังสิบว่าเท่ากับเท่าไหร่สามกำลังสิบคือสามกำลังสี่คูณสามกำลังสี่คูณกับสามกำลังสองซึ่งสามกำลังสี่คือแปดสิบเอ็ดคูณกับแปดสิบเอ็ดคูณกับเก้าซึ่งค่าจะออกมาเท่ากับห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าทีนี้ก็ได้ค่าสามกำลังสิบแล้วก็เอามาเขียนเลยสองส่วนสามกับหนึ่งส่วนสามตัดกันได้สองก็เป็น2คูณกับ1ลบ1นึ่งพสี่ส่วนด้วย5้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าก็เป็น2 5้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าลบกับ1นึ่งพันสิบสี่ส่วนด้วย5้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าซึ่ง5้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าลบกับ1นึ่งพันสิบสี่จะได้ออกมาเป็นห้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าคูณสองส่วนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าจากตรงนี้ก็เอาห้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าคูณสองจะออกมาเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบหารด้วยห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าก็คือคำตอบของข้อนี้นะคำตอบของข้อนี้คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบส่วนด้วยห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าค่ะข้อนี้ก็ยังยากที่คิดเลขอยู่นะก็คือส่วนใหญ่มันก็ยังให้แทนสูตรแต่ว่าก็ดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าค่า r ของเรามากกว่าหนึ่งให้แทนด้วยสูตรหลังถ้าอ่านน้อยกว่าหนึ่งให้แทนด้วยสูตรหน้าเพราะมันจะทำให้ส่วนมันบวกหรือเป็นลบได้โอเคนะคะ